నమస్కారం అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా వనిత టీవీ ప్రేక్షకులకు శుభాకాంక్షలు మహిళలు అతి తక్కువగా ప్రవేశించే రంగంలో ప్రవేశించి తన ప్రతిభా పాఠవాలతో న్యాయాధిపతిగా ఎదిగారు జస్టిస్ తేలప్రోలు రజని గారు తన ముప్పై ఐదేళ్ల సర్వీసులో న్యాయపరంగా ఇటువంటి మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి న్యాయరంగంలో అలాగే స్త్రీల గౌరవానికి సంబంధించి స్త్రీ సాధికారత స్వావలంబన గురించి వారి మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం నమస్కారం జస్టిస్ రజని గారు నమస్తే అండి మహిళలు చాలా తక్కువగా ప్రవేశించే రంగంలోకి ప్రవేశించారు మీ ప్రతిభా పాట వాళ్ళతో అత్యున్నత పదవిని అధిరోహించారు ఎలా ఉంది జర్నీ అన్ని రంగాలను తక్కువ ప్రవేశిస్తారు మహిళలు ఒక ఈ రంగం అనే కదా స్పెషల్లీ ఇదేంటంటే ఒక సున్నితత్వాన్ని పోగొట్టే రంగం అన్నట్టుగా భావించి ఒకప్పుడు ఏంటంటే ఈ లా చదవటానికి కూడా స్త్రీలకు అర్హత ఉండేది కాదు అప్లికేషన్ పెడితే ఫస్ట్ అప్లికేషన్ ఒక లేడీ పెడితే అది రిజెక్ట్ చేసిన సందర్భం నుంచి ఇవాళ ఈ స్థాయికి రావటం అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మహిళా లోకం యొక్క ప్రోగ్రెస్ కనిపిస్తుంది నా ద్వారా అని చెప్పొచ్చు ఎందుకు ఉద్యోగాలు చేయాలి అనుకునే దగ్గర కట్టుబాట్ల నుంచి బయటకు వచ్చారు ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది కట్టుబాట్లు అవి ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో నేను స్వేచ్ఛగా ఇలా చదివి ఇంత స్థాయికి రాగలిగానంటే డెఫినెట్లీ అది ఒక కుటుంబం యొక్క సపోర్ట్ గురించి మాట్లాడుతుంది నేను చెప్పకుండానే కుటుంబ సపోర్ట్ లేకపోతే అందులో ఏంటంటే మా ఫ్యామిలీ వచ్చేసరికి చాలా ప్రోగ్రెసివ్ థింకింగ్ మొదటి నుంచి కూడా కొంచెం లెఫ్ట్ థింకింగ్ ఉన్నటువంటి మా నాన్నగారు కానివ్వండి మా అమ్మకి ఏంటంటే ఒక ఆ చదువుకోవటం అనేది తనకి చాలా ఇష్టం తనకి ఆ రోజులు మీరు అన్నట్టు ఇంకా వెనకపోతే తనకి ఆ రోజుల్లో అవకాశం లేకపోయింది చాలా బ్రైట్ స్టూడెంట్ తను అయినప్పటికీ కూడా ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు తను చదవలేకపోయింది సో అందుకని ఏంటంటే మేము ముగ్గురు ఆడపిల్లలం యాక్చువల్గా అయినా కూడా ఏంటంటే మమ్మల్ని ముగ్గురిని కూడా చదివించాలి అనే ధ్యాసలోనే చిన్నప్పటి నుంచి అట్లాంటి ఒక ఆలోచన విధానం ఉన్నటువంటి ఫ్యామిలీలోనే ఉన్నాం కాబట్టి మాకు ఎక్కడ ఒక హర్డిల్ ఫీల్ అవ్వల చదవటానికి సో చిన్నప్పటి నుంచే చదువు కోసం అని చెప్పేసి నన్ను వెరీ అట్ ద ఎంగేజ్ ఆఫ్ సిక్స్ ఇయర్స్ అప్పుడే నన్ను తీసుకెళ్ళి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో పెట్టడం చదువు కోసం అని చెప్పేసి అందుకని ఏంటంటే మా తల్లిదండ్రుల యొక్క కమిట్మెంట్ టు గెట్ అస్ ఎడ్యుకేటెడ్ అది మాకు అప్పుడే అర్థమైపోయింది సో ఆ ఫ్యామిలీ వైపు నుంచి నాకు అసలు ఎటువంటి హర్డిల్స్ లేవు కొంచెం పెళ్ళ ఈ సంసారం పిల్లలు అన్న తర్వాత ఈ ప్రొఫెషన్లో కొంచెం నిలదొక్కోవటం కష్టం ఎందుకంటే ఆడ్ టైమ్స్లో వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఎంత ఎక్కువ టైం మేము ఆఫీస్లో స్పెండ్ చేస్తే అంత మేము ప్రొఫెషన్లో పైకి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో అట్లాంటి సందర్భంలో ఏంటంటే ఫ్యామిలీ నుంచి సపోర్ట్ కానివ్వండి హస్బెండ్ నుంచి సపోర్ట్ ఇవన్నీ ఉంటే తప్పించి సాధ్యం కాదు నాకు ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే నాకన్నా కూడా అసలు ఈ జడ్షిప్ అనే దానికి మా హస్బెండ్కి చాలా చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఫీల్ అవుతాడు తను సో తనకి చాలా ఇష్టమైనటువంటిది అందుకని ఎక్కడ కూడా ఆ ప్రోత్సాహంల లోపం ఎక్కడ లేదు నాకు ఒక అదృష్టం ఏంటంటే ప్రొఫెషన్లో నాకు చాలా అద్భుతమైనటువంటి సీనియర్ దొరికారు వాళ్ళ ఆఫీస్లో నేను జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది సో ఆయన ఏంటంటే నాకు ఎక్కడ కూడా ఒక స్త్రీగా నేను ఎక్కడ ఒక ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి లేకుండా నన్ను ప్రోత్సహించారు ప్రముఖమైనటువంటి సహకారం అంటే మా సీనియర్ దగ్గర నుంచి వచ్చింది ఆ పరంగా ఈ ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల సర్వీస్లో ఇటు ఫ్యామిలీ అటు ప్రొఫెషన్ మీరు చెప్పారు టైంతో సంబంధం లేకుండా ఉంటుంది కొన్ని కేసెస్ని ఎక్కువగా కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది రీసెర్చ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కొన్ని తీర్పులు తీసుకునే సమయంలో కానీ అలాంటి సమయంలో ఎప్పుడైనా ఫ్యామిలీని మిస్ అయ్యాను అని అనిపించింది మిస్ అయ్యాను అనే ఫీలింగ్ ఎప్పుడు లేదండి ఎందుకంటే ఆ వృత్తి పట్ల ఉన్నటువంటి కమిట్మెంట్ తోటి నాకు దేన్ని మిస్ అయ్యే ఫీలింగ్ వచ్చే అవకాశం లేకుండానే పనిచేసే దాన్ని ఒక పని చేయాల్సినప్పుడు ఆ పనికి డెడికేట్ అయ్యేదాన్ని ఆ పని అయిపోయిన తర్వాత ఫ్యామిలీకి డెడికేట్ నాకు ఇప్పుడు కూడా ఏంటంటే నేను ఇందులో జ్యుడిషియరీలోకి వచ్చాక కూడా కోర్టులో ఉన్నంతసేపు ఐ విల్ స్టిక్ టు మై వర్క్ సిన్సియర్గా చేస్తాను చాలా టైం మేనేజ్మెంట్తో చేసుకుంటాను అయిపోగానే కోర్ట్ అవర్స్ అయిపోగానే మాత్రం ఐ విల్ స్టెప్ అవుట్ ఆఫ్ మై కోర్ట్ ఇంకా తర్వాత సమయం అంతా ఫ్యామిలీకే కట్ అవుతుంది సో ఐ హ్యావ్ ఎ వెరీ క్లియర్ డ్రాయింగ్ అన్నమాట లైన్ బిట్వీన్ ద టైమింగ్స్ విచ్ ఐ హ్యావ్ టు అలాట్ అలాట్ టు మై ప్రొఫెషన్ అండ్ టు మై ఫ్యామిలీ సో అందుకని ఎక్కడ మిస్ అయిన ఫీలింగ్ అయితే ఇప్పుడు రాలే రజనీ గారు స్త్రీలు అన్ని రంగాల్లో పురోగమిస్తున్నారు బాగా చదువుకుంటున్నారు అంటే ఒక రకంగా చూసుకుంటే సాఫ్ట్వేర్ అలాగే డాక్టర్స్ అవుతున్నారు కానీ లాయర్ కావాలనో జడ్జి కావాలనో ఎందుకు అనుకోవడం లేదు అంటే ఈ ప్రొఫెషన్లోకి వస్తే స్త్రీలు ఏదో వాళ్ళ ఫెమినిజం ఆ ఫెమినిటీ పోతుంది 
ఫస్ట్ అప్లికేషన్ లేడీ పెట్టినటువంటి అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ చేయడానికి కారణాలు కూడా అవే ఈ హార్ష్ వరల్డ్ అంటే ఈ లీగల్ ప్రొఫెషన్ అనేది ఒక హార్డ్ అండ్ హార్ష్ వరల్డ్ వరల్డ్ అనేది ఒక అండర్స్టాండింగ్ అంటే రకరకాల క్రిమినల్స్ అని అంటే ప్రామినెంట్గా కనిపిస్తుంది ఇది మనకి లా అని కానీ ముందు కనిపించింది అంటే క్రైమ్స్ కనిపిస్తుంది కానీ లా అంటే చాలా అంశాలు ఉన్నాయి అందులో బట్ సమ్హౌ అది ఎక్కువ ప్రొజెక్ట్ అయింది ప్రొజెక్ట్ అవటంతో ఏంటంటే స్త్రీలు ఇందులోకి వస్తే ఒక కరుడు కట్టిన ఒక ప్రపంచంలోకి స్త్రీలు రావటం అంటే ఆ సున్నితత్వాన్ని పోగొట్టుకోవటం పోగొట్టుకోవటం అనే భావంతో స్త్రీల్ని అక్కడ కొంచెం రాకుండా చేశారు సో అదే భావంతో ఏంటంటే జనరల్గా కూడా అదే ప్రాపగేట్ అయింది దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రొఫెషన్ సూటబుల్ టు విమెన్ అని సో దాంతో ఏంటంటే కొంత తక్కువ రావటం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా లా అని ఏంగానే క్రైమ్ చూస్తారు అని అలా మీరు చాలా కేసెస్ని చూసుంటారు అలాంటి కేసెస్లో ఏదైనా ఛాలెంజింగ్గా లేకపోతే చాలా టఫ్గా అనిపించినవి మీరు ఇచ్చినటువంటి ఏదైనా తీర్పులు మీకే మనసుకు బాధ కలిగించినవి అని ఉన్నాయా అలాంటి సంఘటన ప్రతి తీర్పు ఛాలెంజింగ్గానే ఉంటుంది అది ఎంత చిన్నదైనా పెద్దదైనా కూడా ఏంటంటే అందులో ఇమిడి ఉన్న అంశం ఆ పార్టీస్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఏ స్థాయిలో అన్నా వాళ్ళకి చాలా ప్రాముఖ్యమైంది లేకపోతే కోర్టు వరకు వచ్చారంటేనే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే మనకి చిన్నగా కనిపించవచ్చు ఆ సమస్య కానీ వాళ్ళకి ఏంటంటే అది పెద్ద సమస్యే కనుక ప్రతిదీ కూడా ప్రతి చిన్న ఆర్డర్ దగ్గర నుంచి పెద్ద జడ్జ్మెంట్ వరకు అన్నీ ఛాలెంజింగ్గానే ఉంటాయి కొన్ని ఏంటంటే చాలా సంఘర్షణ లోన్ అవుతాం ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది న్యాయం కనిపించేది ఒకటి ఉంటుంది అక్కడ మనకు వస్తున్నటువంటి ఎవిడెన్స్లు అవి సరిపోను ఉండవు మనం మనం ఏదైతే బిలీవ్ చేస్తామో ఏదైతే మనకి నిజం గోచరిస్తుందో ఆ నిజాన్ని నిలబెట్టేదానికి తగ్గట్టు మనకి ఎవిడెన్స్ దొరకదు అట్లాంటి టైమ్స్లో చాలా సంఘర్షణ అనిపిస్తుంది మీరు ఉదాహరణ అడిగారు కనుక ఒక కేసు గురించి చెప్తాను నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ మహిళా కోర్టులో చేసినప్పుడు ఫస్ట్ కేసే నాకు ఒక రేప్ కేసు వచ్చింది సో దట్ వాజ్ అ ముస్లిం ఉమెన్ షీ హర్ ఎలిగేషన్ ఏంటంటే షీ వాజ్ రేప్ బై హ హిజ్ హర్ ఫాదర్ అండ్ బ్రదర్ సో ఈ ఎలిగేషన్ వచ్చినప్పుడు ఐ వాజ్ షాక్డ్ నాకు అప్పటి వరకు అట్లాంటి కేసు తగలే వెంటమే కానీ ఎక్కడన్నా సో ఏంటా ఇది నిజమా ఇట్లా వచ్చింది ఈ కొద్ది కేసు ఏంటి ఇంత ఘోరంగా ఉంది ఎలిగేషన్ అని చెప్పేసి నేను ఫీల్ అయ్యాను ఫీల్ అయినప్పుడు నేను డిస్కస్ చేస్తామంటే సమ్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్తో వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ముస్లిం ఫ్యామిలీస్లో యూజువలీ ఫస్ట్ వైఫ్ సెకండ్ వైఫ్ పిల్లల మధ్య ఉండే ఒక దీనివల్ల కూడా ఫాల్స్ ఎలిగేషన్స్ పెడుతుంటారు టు వర్క్అవుట్ దేర్ అదర్ రెమెడీస్ అని చెప్పేసి చెప్పారు సో దట్ వాజ్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ మై మైండ్ చేస్తుంటే కేసు ఐఎంఐ వచ్చి బోన్లో నిలబడి సాక్షి చెప్పినప్పుడు చెప్పింది అంతా ఇట్లా మా ఫాదర్ అబ్యూజ్ చేసేవాడు నన్ను మా అన్నయ్య అబ్యూజ్ చేశాడని చెప్పింది చెప్పిన తర్వాత తర క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్కి వచ్చేసరికి ఆ లాయర్ అడుగుతూ ఉన్నాడు మీ అమ్మ చెప్పినట్టే చెప్తున్నావు కదా ఇవన్నీ అది ఇదంటే ఆ అమ్మాయి మరి అవుట్ ఆఫ్ ఇగ్నోసెన్సో ఏమిటో తెలియదు అవును అవును అని చెప్పటం మొదలుపెట్టింది నాకు అప్పుడు ఐ వాజ్ షాక్డ్ నిజమేనేమో నాకు నా ఫ్రెండ్స్తో జరిగిన డిస్కషన్లో వచ్చినటువంటి ఒపీనియన్ కరెక్టేనేమో మేబీ ఫాల్స్ కేసెస్ ఇట్లా పెడతారేమోనని ఈ అబ్యూజెస్ వల్ల ప్రెగ్నెంట్ అయింది ఆ ఫీటర్స్ని వాళ్ళు డిఎన్ఏ టెస్ట్కి పంపించారు పంపిస్తే ద రిపోర్ట్ వాజ్ దట్ ద బ్రదర్ వాజ్ ది ఫాదర్ ఆఫ్ దట్ చైల్డ్ సో అది పెట్టుకొని నేను ఆ డిఎన్ఏ రిపోర్ట్ని పెట్టుకొని ఐ కంక్లూడెడ్ దట్ ఫాదర్ ఆల్సో ఈజ్ హ్యాస్ బీన్ అబ్యూజింగ్ దిస్ గర్ల్ అని చెప్పేసి సో ఆ డిఎన్ఏ టెస్ట్ రిపోర్ట్ హ్యాస్ బికమ్ బేసిస్ ఫర్ మై కన్విక్షన్ అది లేకుండా ఉండుంటే బహుశా నేను నిజానికి అనుకోగలిగేదాన్ని కాదు సో అది ఒకటి కొంచెం సంఘర్షణ ఫీల్ అయినటువంటి జడ్జ్మెంట్ అట్లా చాలా ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి ఇది ఇది ఒకటి బాగా నిర్భయ లాంటి చట్టాలు వచ్చాయి కానీ ఇంకా నేరాల అదుపు మాత్రం జరగలేదు అంటే మార్పు ఎక్కడ రావాలంటారు నిర్భయ చట్టం కాదు ఎంత పెద్ద చట్టాలు వచ్చినా కూడా ఈ క్రైమ్స్ జరుగుతూనే ఉంటాయి వీఆర్ నాట్ అడ్రెస్సింగ్ ది ప్రాపర్ ఇష్యూ నేను ఎప్పుడు అదే చెప్తాను ఏదన్నా ఇట్లా వచ్చినప్పుడు హార్షర్ ద పనిష్మెంట్ లెస్సర్ ది క్రైమ్ అని అనుకుంటారు జనరల్ అండర్స్టాండింగ్ అది ఎంత హార్ష్ పనిష్మెంట్ ఉంటే క్రైమ్స్ తగ్గుతాయని But it, is, it has proved to be a failure. Deterrent, deterrent punishment, it's not success in, in our country at least. Why is it going to happen? If we are not addressing the real issues of that, uh, involved in that crime. Take for example, we are not addressing the real issues of that involved in that crime. Take for example, we are not addressing the real issues of that crime. You must have seen the documentary. And the parents, the parents say, we are growing up in harsh circumstances. We are growing up in harsh circumstances. ఇప్పుడు ఎందుకు చేస్తాడు ఒకటి క్రైమ్ ఎప్పుడైనా కూడా హీ డజంట్ హ్యావ్ దట్ సెన్సిటివిటీ టు అండర్స్టాండ్ ద రైట్స
because he is not enjoying the sensitivity of the other world. But atane patla zale jo pichcha wala level under lech in dagir nici. Harsh ka peru tar harsh conditions la peru taru. Peru na apna atane harsh ka ne taiyar ho taru. He doesn't mind uh, mean uh, hurting anybody to any extent. Atla ke taiyar ho taru. Andu ka ne intente a a a real issues ne address yali. That is poverty. We have to address poverty, corruption. In our country, lo, even if we are not there, I think all these issues get addressed. That will be the ultimate solution, Andy. Mahila Sadhikar the Gurinchi, Mirichi Nirvachana. Empowerment of women, Andy, this is a multifaceted thing. The first step towards empowerment, Nadrushlo, is to introspect thoroughly. Because introspection, Andy, is pretty strict. You don't do introspect. Just go and what am I as a woman? Na kaval sin enti. నేను ఏమవ్వాలనుకుంటున్నాను ఎమ్ ఐ గోయింగ్ టు బి ఓన్లీ యాజ్ అ హౌస్ వైఫ్ ఆర్ నేను ఒక కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సొసైటీకి ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక తరో ఇంట్రాస్పెక్షన్ అనేది ఇన్ వాట్ ఎవర్ యాంగిల్ తరో ఇంట్రాస్పెక్షన్ అనేది తన నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏంటంటే షీ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్టర్ ఆల్ షీ హ్యాస్ టు సైకలాజికల్ ఎంపవర్ హర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్ ఆ సైకలాజికల్ ఎంపవర్మెంట్ వచ్చినప్పుడే మిగతా ఎంపవర్మెంట్స్ సొసైటీ నుంచి వచ్చే ఎంపవర్మెంట్స్ని తను ఉపయోగించుకోగలుగుతుంది ఎందుకంటే టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ ఉద్యోగం చేసే స్త్రీలు చాలామంది ఉన్నారు బట్ దే డోంట్ ఫీల్ ఎంపవర్డ్ స్టిల్ వాళ్ళ జీతం అంతా తెచ్చి ఇంట్లో బత్తగా ఇచ్చే పరిస్థితి వాళ్ళకి ఎందుకు ఇస్తున్నారు అట్లాగా బికాస్ దే ఆర్ నాట్ కాన్షియస్ దాట్ బీయింగ్ ఇండిపెండెంట్ బై యూటిలైజింగ్ హర్ ఇన్కమ్ ఫర్ హర్ ఓన్ సెల్ఫ్ ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ వే షీ వాంట్స్ ఈజ్ ద రియల్ ఎంపవర్మెంట్ అది ఆమెకు రికగ్నిషన్ లేదు అందుకని షీ జస్ట్ బింగ్ బ్రింగ్స్ అండ్ గివ్ ఇట్స్ టు ద హస్బెండ్ ఎక్కడ ఏమి బాధ కూడా లేకుండా ఇచ్చేస్తుంది సో ఏంటండి నేను చెప్పేది సైకలాజికల్ ఎంపవర్మెంట్ ఈజ్ అ స్టార్టింగ్ పాయింట్ టు క్యాచ్ అప్ విత్ ఆల్ ది అదర్ ఎంపవర్మెంట్స్ స్త్రీల సమానత్వం గురించి రాజ్యాంగంలో చాలా గొప్పగా చెప్పబడింది లింగ వివక్ష గురించి కానీ వాస్తవ పరిస్థితి అదేవిధంగా ఉందంటారా వీకర్ సెక్షన్ని ఎప్పుడు ద స్ట్రాంగర్ సెక్షన్ ట్రైస్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లాయిట్ సో వీకర్ సెక్షన్ విమెన్ అనేది ఒక రికగ్నిషన్ ఎందుకంటే మేబీ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ఫిజికల్ వీక్నెస్ షీఈస్ టర్మ్ టు బీ షీఈస్ కేటగరైజ్డ్ యాజ్ అ వీకర్ సెక్షన్ కనుక ఆ వీకర్ సెక్షన్ ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయడానికి ఎప్పుడు స్ట్రాంగ్ సెక్షన్ రెడీగా ఉంటుంది అందుకని సమానత్వం అనేది అన్లెస్ వీ బికమ్ స్ట్రాంగర్ ఇన్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ వీ కెనాట్ ఓవర్కమ్ దిస్ ఫిజికల్ వీక్నెస్ కాబట్టి దట్ ఈస్ వై వీ ఆస్క్ ఫర్ రిజర్వేషన్స్ ఒక ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో వీఆర్ వీక్ కాబట్టి వీ ఆస్క్ ఫర్ రిజర్వేషన్స్ బికాస్ ఇన్ అదర్ ఫ్యాకల్టీస్ వీఆర్ ఎక్సెలింగ్ సో మెంటల్ ఫ్యాకల్టీస్ వచ్చేసరికి ఎక్కడ తక్కువ కాదు కదా ఎన్నో అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాలు జరుపుకుంటున్నప్పటికీ కూడా రిజర్వేషన్ బిల్ పాస్ కాకపోవడానికి వైఫల్యం ఏంటి కంఫర్టబుల్ పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా కంఫర్ట్ని వదులుకోవాలని చూడరు స్త్రీలను బాగా పైకి తీసుకొచ్చేసేసి వాళ్ళని మంచి స్థాయికి తీసుకెళ్ళి మనకున్న కంఫర్ట్స్ని వదులుకోవాలని ఏ మాగా మన పురుష సమాజం ఒప్పుకోదు ఆ స్త్రీలు అలాగే ఉండాలి ఉంటేనే వీళ్ళకి కంఫర్ట్ ఉంటుంది కనుక ఏంటంటే స్త్రీలు పైకి రావాలనే కోరిక అక్కడ వైపు నుంచి రావాలంటే రాదు అన్లెస్ వీ ఫైట్ ఫర్ ఇట్ మహిళల పట్ల గౌరవభావం పెరగాలంటే అసలు సమాజంలో మార్పు రావాలా మనుషుల్లో మార్పు రావాలా మగవాడి ప్రవర్తనలో మార్పు రావాలంటారు సమాజంలో మార్పు రావాలండి సమాజంలో మార్పు రావటం అంటే విమెన్ వెనకబడటానికి ఉన్నటువంటి కారణాలు ఏమిటి అనేది చాలా చిత్తశుద్ధితో విశ్లేషించాలి ఆ చిత్తశుద్ధి లోపిస్తుంది ఇప్పుడు ఎన్ని చట్టాలు చేసినా కూడా ఏంటంటే మనకి కనిపిస్తుంది అంటే అది హోలిస్టిక్గా లేదు చట్టం అన్నప్పుడు ఏంటంటే అది హోల్ హార్టెడ్గా చేసిన చట్టం లాగా అనిపించదు అందుకని ఏంటంటే ఆ రియల్ ఇష్యూస్ ఏంటి వెనకబడి ఉండటానికి నిజమైనటువంటి అంశాలు ఏమిటి అనేది ఒక చిత్తశుద్ధితో కనుక దాన్ని పరిశీలించి చేసినట్టయితే డెఫినెట్గా స్త్రీలు ముందుకెళ్తారు సాయి పెరుగుతోంది నిర్భయ సంఘటన మనం చూసాం డైరెక్ట్గానే డిఫెన్స్ లాయర్ ఒక కామెంట్ చేశాడు తొమ్మిది తర్వాత అమ్మాయిలకి ఏం పని బయటికి వెళ్ళడానికి అలా వస్తే రేపులు జరుగుతాయి అని కామెంట్ చేయడం అలాగే మొన్న డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ కొత్త సంవత్సరం వేడుకున్నప్పుడు కూడా ఒక అమ్మాయిని రోడ్డు మీద వెళ్తున్న అమ్మాయిని చాలా అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన తీరు అసలు అర్ధరాత్రి అమ్మాయికి ఏం పని బయటికి రావడానికి లేదంటే వాళ్ళు వేసుకున్న డ్రెస్ని ఇలా బాధ్యతాయుతమైన పదవుల్లో ఉన్నవాళ్ళు చట్టసభల ద్వారా ఎన్నికైనటువంటి నాయకులే ఇలా మాట్లాడితే దాన్ని ఏ విధంగా తీసుకోవాలంటారు అలా చాలా దారుణమైనటువంటి పరిస్థితిని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుందండి అట్లాంటి కామెంట్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంతసేపటికి ఒక స్త్రీని పరిపూర్ణంగా చూడటల్ల వాళ్ళు ఒక తప్పు జరిగింది అంటే ఆవిడ ఎందుకు ఆ తప్పుని ఇన్వైట్ చేసే పరిస్థితులు తెచ్చుకోవాలం
ఆ పరిస్థితులు అసలు మనం ఆ రకంగా ఉండకూడదు వాటిని అడ్రస్ చేయాలనే ఫీలింగే రావట్లేదు వాళ్ళకి ఆడవాళ్ళు బయటకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం వాళ్ళకి అనిపించట్లా వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఏంటి అనే ఫీ అనే క్వశ్చనే వాళ్ళకి ఇంతసేపటికి మిగులుతుంది వాళ్ళు అర్ధరాత్రులు తిరుగుతున్నాయి రోడ్ల మీద స్త్రీలు ఎందుకు రావాలని క్వశ్చన్ వేయటం అంటేనే వాళ్ళకి అసలు ఒక ఫ్యాసెట్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ అర్థం కావట్లేదు వాళ్ళకి స్త్రీలే కాదు ఎవరు కాదు ప్రతి వాళ్ళకి కూడా తను ఇష్టం వచ్చినట్టు బ్రతికే హక్కు ఉండాలి తను ఇష్టం వచ్చినట్టు సంచరించే హక్కు ఉండాలి దాన్ని కర్టైల్ చేసే పద్ధతిగా ఏ మాట వచ్చినా కూడా దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ బ్యాడ్ కనుక అదేంటంటే అది తప్పకుండా ఖండించాల్సినటువంటి విషయాలు ఇవన్నీ కూడా మగవాళ్ళను సెన్సిటైజ్ చేయడం ఎలా అంటారు మగవాళ్ళని సెన్సిటైజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆడవాళ్ళు సెన్సిటైజ్ అవ్వాలండి మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలంటే ఒక సాక్షి అని ఒక ఎన్జిఓ చాలామంది జడ్జెస్ని ఇంటర్వ్యూ చేయడం జరిగింది ఒకసారి అందులో నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఒపీనియన్ ఏముందంటే ఆడవాళ్ళని ఒక దెబ్బ కొట్టడం అనేది వైలెన్స్ కాదు అనేది ఎందుకు జడ్జెస్కి అట్లాంటి అభిప్రాయం వచ్చింది ఎందుకంటే తన చుట్టూతో ఉన్న ఆడవాళ్ళు ఒక దెబ్బ భరించి అది న్యాయమే అని అనుకుంటున్నారు తను పొద్దున లేచిన దగ్గర నుంచి ఒక మేల్ జడ్జి ఏం చూస్తాడు వాళ్ళ ఇంట్లో అంటే తనకు వచ్చే విజ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది తన చుట్టూతో ఉన్న సమాజం నుంచే కదా ఎవరికైనా సో తన అక్క ఒక దెబ్బని వాళ్ళ భావ చేతిలో తిని కూడా అది వైలెన్స్ కాదు నేను బాగానే సర్దుకొని పోతానని అడ్జస్ట్ అవుతుంది వాళ్ళ తల్లిని చూస్తాడు తండ్రి కసురుకున్న దెబ్బలు కొట్టినా కూడా తల్లి అది మామూలుగానే భరిస్తుంది చాలా మామూలు విషయం అన్నట్టుగా కనుక ఆయనకు వచ్చే విజ్ఞానం అటువైపు నుంచి వస్తుంది ఎటువైపు నుంచి తన చుట్టూతో ఉన్న స్త్రీల నుంచి వస్తుంది సో ఇతను సెన్సిటైజ్ కావాలి అంటే ముందు స్త్రీలు సెన్సిటైజ్ అవ్వాలి వాళ్ళ మదర్ సెన్సిటైజ్ అవ్వాలి నన్ను ఒక దెబ్బ కొడితే అది వైలెన్స్ అని ఆవిడ ఫీల్ అవ్వాలి నన్ను ఒక దెబ్బ కొడితే వైలెన్స్ అని వాళ్ళ అక్క ఫీల్ అవ్వాలి తన చుట్టూతో ఉన్న ఆడవాళ్ళందరూ ఫీల్ అవ్వాలి కనుక ఆ ఆడవాళ్ళు ముందు సెన్సిటైజ్ అయ్యి వాళ్ళ హక్కుల్ని కానివ్వండి వాళ్ళ ఏమంటాం వాళ్ళ ఐడెంటిటీని కాపాడుకుంటే మగవాడు కూడా ఆటోమేటిక్గా సెన్సిటైజ్ అవుతాడు న్యాయ వ్యవస్థ పురుష పక్షపాతి అంటారు న్యాయ వ్యవస్థ వ్యవస్థగా ఏం పురుష పక్షపాతం ఏం చూపించదు తనే న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క పరిధిను వాడి వాళ్ళ డ్యూటీ ఏంటంటే తన దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళకి న్యాయం చేయటం న్యాయం కోరుకుంటూ వచ్చే వాళ్ళు ఎవరు ఉంటున్నారంటే ఎక్కువ పురుషులే ఉంటారు స్త్రీలకు అవకాశం తక్కువ స్త్రీలకు ఉన్న హక్కులే లిమిటెడ్గా ఉన్నాయి మొన్నటి వరకు ఇంకా హక్కుల కోసం వచ్చే స్త్రీలు కోర్టులకు వచ్చేదే తక్కువ ఇక పక్షపాతం చూపించడానికి అసలు అవకాశం ఎక్కడ ఉంది అక్కడ న్యాయ వ్యవస్థ పక్షపాతం చూపించే అవకాశం కూడా ఉండదు ఒక స్త్రీ చదువుకుంటే ఆ కుటుంబంతో పాటు చుట్టూ ఉన్న సమాజం కూడా అభివృద్ధి చెందుతుంది అనేక ఉన్నత పదవుల్ని అధిరోహించవచ్చు దానికి నిదర్శనమే జస్టిస్ రజనీ గారు మరి గర్ల్ చైల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మీ అభిప్రాయం అసలు ఎడ్యుకేషన్ అందరికీ ఉండాలి అలాగే గర్ల్స్కి ఉండాలి షీఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ సొసైటీ డెఫినెట్లీ గర్ల్స్కి తప్పనిసరిగా ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ పెనేషియా ఎంత ఎక్కువ ఎడ్యుకేట్ అవ్వగలిగితే అంత ఎక్కువ తను షీల్ బీ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ థింగ్స్ ఎడ్యుకేషన్ లేకపోతే ఏముంటుంది అంత డార్క్నెస్సే కదా ఏముంది ఆడవాళ్ళ రక్షణకు సంక్షేమానికి తీసుకుంటున్న చర్యలు సరిపోతాయంటే మరిన్ని రావాల్సిన అవసరం ఉందంటారు మరిన్ని రావక్కర్లేదు కానీ ఆ ఉన్న వాటిని సరిగ్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి నేను ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు ఆ చిత్తశుద్ధి లోపమే ప్రతి చోట కూడా కనిపిస్తుంది ఆ చిత్తశుద్ధి ఉండి హోల్ హార్టెడ్ కమిట్మెంట్ ఉంటే ఇప్పుడున్న పథకాలు చాలా ఎక్కువ ఆ ఉన్న వాటిని సరిగ్గా అమలు చేస్తే ఐ థింక్ వాళ్ళు అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువ సాధించగలుగుతారు మనం కొన్ని సెంచరీస్ బ్యాక్ వెళ్ళి కనుక ఆలోచిస్తే ఇవాళ ఇద్దరు మహిళలు ఇలా కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నాం మన ఇద్దరం ఇది ఊహించదగని సన్నివేశం ఒకప్పుడు కొన్ని సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్తే ఊహించిందే కాదు అసలు ఒక స్త్రీ బయటికి రావటం అనేది ఊహించింది అలాంటిది ఇవాళ మనం ఈ స్థాయికి వచ్చామంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ప్రోగ్రెసింగ్ బట్ ఇంకా కూడా ప్రోగ్రెస్ అవ్వాలి ద రియల్ ఫ్రీడమ్ ద రియల్ ఇండిపెండెన్స్ ద రియల్ ఎంపవర్మెంట్ అనేది మాత్రం ఇంకా రాలేదని నేను భావిస్తున్నాను చాలా అప్డేట్ అయిపోతూ ఉన్నాము కానీ వాస్తవ పరిస్థితి చూస్తే కనుక ఒక మహిళని చూస్తే మీకు ఏమనిపిస్తుంది ప్రస్తుతం చాలా ఘటనలు టీవీలో చూస్తూ ఉంటారు అలా చూసినప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే ఇన్ ఇన్ సర్టన్ టర్మ్స్ ప్రోగ్రెస్ అయ్యారు అనుకోవచ్చు కానీ ఇన్ ద రియల్ సెన్స్ ప్రోగ్రెస్ అయినట్టు కాదు అన్లెస్ ఆ డెసిషన్ మేకింగ్ ప్లేసెస్లో ఉన్నట్టు విమెన్కి ఆ విమెన్ యొక్క నీడ్స్ ఏంటనేది పూర్తిగా తెలియాలి కనుక ఏంటంటే ఆ ఇన్పుట్స్ అనేవి తను తీసుకోవాల్సిన ఇన్పుట్స్ ఏంటంటే ఫ్రమ్ ఆల్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ విమెన్ ఒక్కొక్క సెక్షన్ నుంచి విమెన్కి ఒక్కొ
పై స్థాయికి వెళ్ళారు వాళ్ళని చెప్పుకోవటానికి మిగులుతుంది కానీ స్థాయికి వెళ్ళినందు వాళ్ళు విమెన్ సొసైటీకి న్యాయం జరిగిందని చెప్పుకునే దానికి మాత్రం అవకాశం రాదు చివరిగా ఈ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మీరు మహిళలకి ఇచ్చే మెసేజ్ ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిందంతా కూడా ఇప్పటివరకు ఇచ్చింది సందేశమే ఎందుకంటే ఒక్క మాటలో ఇచ్చే సందేశం కాదు ఇది నేను ఇందాక చెప్పినట్టు విమెన్ ప్రాబ్లమ్సే అసలు మల్టీ ఫ్యాసెటెడ్ కాబట్టి ఒక చిన్న మాటలో చెప్పే సందేశం అయితే ఏముండదు ఇప్పటివరకు మనం మాట్లాడుకున్నవన్నీ అవే సందేశాలే విమెన్ హ్యావ్ టు బికమ్ మోర్ సెల్ఫ్ అవేర్ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఒక ట్యాగ్ లైన్గా చెప్పుకోవాలంటే సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ అనేది పెంచుకోవాలి ప్రతి వాళ్ళు చూసారు కదా స్త్రీల పట్ల సమాజ దృక్పథం మారినప్పుడే నిజమైన మహిళా సాధికారత లభిస్తుందని అంటున్నారు జస్టిస్ రజని గారు ఇది మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా జస్టిస్ రజని గారితో స్పెషల్ చిచ్చా నమస్కారం ఈ కార్యక్రమాన్ని డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ వన్ థర్టీవీ ఛానల్లో చూడండి